வணக்கம் எட்டாவதுடைய இந்த பங்கு சந்தை தினசரி வழிகாட்டிக்குள்ள வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி ட்ரேட் பண்ணணும் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி விதிமுறைகளை ஒதுக்க ஞாபகம் வச்சுக்கு ஒரு கம்பெனி எடுத்தோம்னா அதில் ஒன்று இல்லை ரெண்டு ட்ரேட் மேலே பண்ண வேணாம் முதல் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இதில் நம்ம ஃபியூச்சர்ஸில் பார்க்கும்போது ஃபியூச்சர்ஸ் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி எஸ்சிஎல் டெக் மூணையும் கவர் பண்ணுறோம் டெக் மகிந்திர ஆக்சிஸ் பேங்க் ரெகுலராக இது அஞ்சும் ரெகுலராக வரக்கூடியது கேஷ் செக்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு மூணு ஸ்கிரிப்டை கவர் பண்ணுறோம் பொதுவாக வந்து ரெசிஷன் தாண்டும் போது தான் பையன் செல்லும் சப்போர்ட் உடைக்கும் போது தான் நம்ம வந்து செல் அண்ட் பை பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் உடைச்சி திரும்ப ஒரு ஜாக் பாட் பை ரெசிஷன்ஸ் தான் அடிக்கிறது ஒரு ஜாக் பாட் செல் நடக்கக்கூட வாய்ப்பு இருக்கிறதுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி கேப் அப் ஆகும்போது இறங்கி முடிவதும் கேப் டவுன் ஆகும்போது ஏறி முடியுது பார்க்குறோம் அதே சமயம் கேப் அப் ஆகும்போது முதல் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பொறுத்திருந்து அதனுடைய ஹை அண்ட் லோ சப்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு மேலே ஹையை உடைச்சி போகும்போது பை என் செல்லாமல் சப்போர்ட்டான கீழே லோ உடைக்கும் போது செல்லை பை பண்ணணுன்றதை ஒரு நினைவு வச்சுக்கணும் முக்கியமான விதிமுறைகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது சக்திக்கு மீறி பொசிஷன் எடுக்க மாட்டேன் வாய்ப்பு வரும்போது மட்டுமே தேடியில் ஈடுபடுவேன் கண்ணில் பார்த்த லாபத்தை கணக்கில் எடுப்பேன் குறிப்பாக பத்தில் மூணு தவறானாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மை வேணும் அப்போ தான் அடுத்த ட்ரேட் நம்ம பண்ண முடியும் இன்றைக்கி நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதினாயிரத்தி இரநூத்தி இருபது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகவும் கீழே பதினாயிரத்தி நூற்றி எழுபது சப்போர்ட்டாக கொடுத்துருந்தோம் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் மேலே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு தாண்டி அதாவது இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்குது இந்த எல்லை தான் பதினாறாயிரத்தி இரநூத்தி இருபது ஒரு கேப் அப் இது இப்போ ஒரு கேப் அப் ஆகும்போது முதல் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம் சரி ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லை ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டல்ஸ் ஹாஃப் அன் ஹவர் முக்கால் மணி நேரம் தாண்டும்போது இந்த இந்த ஹையை உடைக்குது படைக்கும் போது நம்ம இந்த இடத்துல பதினோராயிரத்தி இரநூத்தி எண்பதுல வாங்குவராக இருந்திருந்தால் முதல் ஏற்றம் அப்புறம் ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ரெண்டாவது ஏற்றம் ரெண்டாவது ஏற்றத்தோட உச்சம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதிவு பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபது புள்ளிகள் ஏற்றம் ஸோ இதில் நம்ம கொஞ்சம் பாதி பிடிச்சிருந்தா கூட ஒரு நல்ல லாபமாக அமைந்திருக்கும் அடுத்து பேங்க் நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் பேங்க் நிஃப்டியில் வந்து சப்போர்ட் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி இருபது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பதுன்னு கொடுத்துருக்குறோம் இதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி ஒரு கேப் அப் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கிற இந்த இருபத்தி எட்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பது அப்படின்ற மேல் எல்லை ரெசிஸ்டன்ஸ் அதை தாண்டி வலிமையாக மேலே ஏறி உடச்சி போயிருக்கு இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா முதல் அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி காத்திருந்தீங்கன்னா இதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் இது இது வந்து இருபத்தி எட்டாயிரத்தி இரநூத்தொண்ணூறு இதை உடைத்த பிறகு வாங்கியிருந்தால் முதல் ஏற்றம் அதன் பிறகு அதுக்கு இறங்கி இரண்டாம் கட்ட ஏற்றம் ரெண்டாம் கட்டம் அபரிதமான ஏற்றம் அது இருபத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது வரைக்கும் கூட போயிடுச்சு ஸோ இங்கே முந்நூறு எங்கே ஐநூறு எங்கே இரநூறு புள்ளிகளுக்கான ஒரு பெரிய ஏற்றத்தை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் அடுத்து எஸ்எல் டெக் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப வீக்காக தான் இருந்ததை பார்த்தோம் ஆயிரத்தி ஐந்து சப்போர்ட் ஆகும் ஆயிரத்தி பதிமூணு ரெஸ்டன்ஸ் தான் கொடுத்துருந்தேன் இந்த வரைபடத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு காலையில் ஒரு கேப் அப் அது கேப் அப் ஆகிட்டு வேகமாக மேலே போயிடுச்சு போயிட்டு இறங்கி எப்பயுமே சொன்னேன் கேப் அப் ஆகும் பொழுது வெயிட் முதல் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இறங்கும் போது நீங்கள் கூட செல் அண்ட் பை பண்ணலாம் செல் அண்ட் பை அவரை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து எட்டு ரூபாயிலேருந்து லாபம் நம்ம கொடுத்துருந்த அந்த எல்லை அப்படின்ற மாதிரி பாருங்கள் இந்த ஆயிரத்தி பதிமூணு அந்த எல்லை தான் அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு சப்போர்ட் எல்லையாக மாறிடுச்சு ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட்டாக மாறி அதில் உட்காந்து திரும்ப மேல் நோக்கி வலிமையாக திரும்பி இருக்கிறத இங்கே பார்க்குறோம் அடுத்து கேஷ் செக்மெண்ட்டில் டெக் மகேந்திரா எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எட்நூத்தி ரெண்டு எட்நூத்தி பத்து அப்படின்ற ரெண்டு இலைகளை கொடுத்துருக்குறோம் என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் கேப் அப் நேற்று இங்கே முடிஞ்சிருக்கு ஆனால் இவ்வளோ பெரிய கேப் அப்படி எனக்கு தோன்றிடுச்சு முதல் ரெண்டு கேண்டை விடுங்கன்னு சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக முதல் கேண்ட் கண்டிப்பாக கணக்கில் எடுத்துக்காதீங்க ரெண்டாவது கேண்டில் வந்து கவனிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு சப்போர்ட் உடைக்கப்படுகிறது இறங்க ஆரம்பிக்கிறது இந்த இறக்கம் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா இறக்குறைய நம்ம என்ன சப்போர்ட் கொடுத்தோமோ அங்கே தான் வந்து உட்காந்து மேல் நோக்கி திரும்பி இருக்கிறதையும் பார்க்குறாங்க மேலே கேப் அப் ஆகும்போது செல் அண்ட் பை பண்ணுவது ஒரு நம்மளுடைய டிஸ்கஸ் பண்ண மெத்தடில் ஒன்றும் கூட சப்போர்ட் எடுத்து மேலே போகும்போதும் ஒரு வழிமுறை தான் அது வந்து கொஞ்சம் சிறப்பாக பண்ண திறமை இருப்பவர்கள் மட்டுமே பண்ண முடியுன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஆக்சிஸ் பேங்க் எடுத்தோம் அப்படின்னா கேஷ் செக்மெண்ட்டில் எண்ணூத்தி முப்பது எண்ணூற்றி
அது அழகாக நம்ம கொடுத்துருக்க முந்நூற்றி எழுபத்தி ஏழு தான் உடச்சி மேலே ஏற ஆரம்பித்து ஏறி ஏறி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது எங்கேயோ போயாச்சு ஒரே நாளில் ரெண்டு சதவீதம் மூணு சதவீத ஏற்றம்ன்றது மிகப்பெரிய விஷயம் ரெண்டு ரெண்டரை சதவீத ஏற்றம் ஐசிஐசி பேங்க் வந்து மிகப்பெரிய ஏற்றத்தை இங்கே கொடுத்துருக்கிறத பார்க்குறோம் அடுத்து ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் இதை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இரநூத்தி தொண்ணூறு சப்போர்ட்டாகவும் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு அறுபது ரெஸ்டன்ஸ் நாங்கள் கொடுத்துருந்தோம் இதில் என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் நம்ம கொடுத்துருந்த இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு அறுபத்தஞ்சி காலையிலே கொஞ்சம் மேலே உடச்சி போயிட்டு இறங்கியாச்சு மேலே உடச்சி போயிட்டு இறங்கியாச்சு அப்புறம் இறங்கி வரும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் சப்போர்ட் நோக்கி வரும்போது கீழே திரும்பும்போது இங்கே கூட கூட இன்னும் கொஞ்சம் வாங்கிக்கலாம் இல்லைனாலும் கூட அது இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ஐம்பதை உடைத்து மேலே எங்கே போயிருக்கு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு அஞ்சு ரூபா கிட்டத்தட்ட லாபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகையில் மிகப்பெரிய ஏற்றம் அதே மாதிரி கண்ணில் பார்த்த லாபத்தை எடுக்கவில்லை என்றால் அது மீண்டும் கீழே வந்து நமக்கு நட்டத்தை கூட கொடுத்துருக்கலாம் இதில் கடைசியாக பார்க்குறது எம்என்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் இது நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு அறுபதையும் நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு முப்பதையும் கொடுத்துருக்குறோம் இதில் எப்படி நம்ம ட்ரேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் காலையில் நம்ம கொடுத்துருந்த மேல் எல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு அறுபது நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு அறுபது உடச்சி மேலே நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு வரைக்கும் போயிருக்கிறது போகிறோம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா ஏற்றம் ஒன் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இதுவும் ஒரு சிறப்பான ஒரு ஏற்றம் தான் அதே மாதிரி சப்போர்ட் எல்லை என நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு உடச்சி கூட மிக வலிமையாக இறங்கி பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்ச புள்ளியாக அது எப்படி நானூற்றி முப்பத்தாறு அது வரைக்கும் வந்தாச்சு நானூற்றி முப்பத்தாறு ஐம்பத்தஞ்சு இப்போ மேலே பை அண்ட் செல்லிலேயும் ஒரு வாய்ப்பு கீழே செல் அண்ட் பைலேயும் ஒரு வாய்ப்பு நிதானமாக செயல்பட்டிருப்பவர்களுக்கு மிகப்பெரிய லாபத்தையே இந்த எக்ட்ராவினுடைய தினசரி வழிகாட்டி உங்களுக்கு உதவும் உதவி இருக்கிறது அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் திட்டமிட்டு மார்க்கெட்டில் வியாபாரம் செய்து வெற்றியடைய நம்ம வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம்